Danes ćemo pričati o piramidi učenja i također imamo poseban gost koji će pričati o svojom tajnom načinu da uči srpski. Ajmo! Kada sam bila studentkinja u srednjoj školi, isto na faksu, morala sam se učići na predavanjima. Taj način gdje sedite, slušate i ponekad spavate. Vrovala sam da postoje bolji način učenja. I otkrila sam piramidu učenja. Čekaj, ne ta. Ta. Učenje predavanja, pogotovo ovakvo predavanje, je najneefikasniji način učenja ikada. U stvari vi zapapljate samo 5% od toga što ste učili. Tokom faksa sedli smo u sali na predavanjima, mislim, 1 do 2 sata dnevno. Koliko smo vremena izgubili. Ali učenje jezika je malo drugi, jer časove su malo interaktivniji. Tokom časa čitamo tekstove, čujemo i vidimo kako profesori pričaju srpski, a koristimo sve nove reči uživo u času sa jednim drugima. Ali ne samo to, oni ljudi koji imaju partnere, profesore i roditelji ili žive u Srbiji koriste srpski uživo u realnim kontekstima. I Učimo našim realnim i ponekad neprijatnim greškama. Ali postoji još jedan sloj koji je najbolji od svih. Koji je naš gost danas, možda biste prepoznali, otkrio sam. Tijego? Draga Liz, dragi moji ljudi koji su rešili da uče srpski jezik. Svaka vam čast. Evo za početak jedan aplaus. Ovo nije ni malo lak jezik. Moje ime je Tiago Ferreira, dolazim iz Brazila, već 9 godina živim u Srbiji i ovdje sam da vam otkrijem jednu moju tajnu kako sam naučio ovaj jako, jako težak jezik. Vidite ljudi, srpski jezik ima sedam padeža, ima tri roda, pa sada dalje ćemo u nekoj rečenici koristiti akuzati genitiv, lokativ, instrumenta, pa ko će to znati? Ono što je meni mnogo pomoglo, kad sam malo već nešto znao o gramatici, o pravilima jezika, već sam odmah počeo da učim druge ljude srpskim jezikom. Kako? Pa evo sad, već počeo bio da naučim ove padeže. Znam kad se koristi akuzativ, kad se koristi lokativ, genitiv. Trebalo je da ponavljam to mnogo puta da bih to zapamtio. I najčešće sam ponavljao kad sam drugima objasnio kad se koji padež koristi. Snimao samog sebe kako objašnjavam kad ide svaki padež. Prvo preko YouTube-a, a kasnije sam počeo i časove da držim. Da, da, iako nisam imao solidno znanje srpskog jezika, imao sam prijatelja isto iz Brazila koji su bili u braku sa srbima kojima je bila potrebna pomoć kako bi savladali ovaj jezik. I onda da bi ja nima pomogao, a i sebi, dogovorili smo se za termin, dogovorili se za čas, evo sedimo, učimo, ja uzimam učbenik i malo čitam pravila i kažem vidi ovo se koristi tad, tad i tad. Uz učbenik čitam nije problem, on zna da ja ne znam baš ono sve najbolje, ali sigurno znam više od njega, od druge osobe, od mog učenika. I to je ono što hoću da vam kažem danas. Koliko god malo znate, znajte da znate više od nekog drugog. Jeste, predavanje ljudima da učite jezik. Ali ako nemate druge... Možete da predajete i gračkama. Poenta je da obrađivate vaše razumevanje i objasnite svojim rečima. Zadatak za ovu nedelju. Birajte neku gramatičku temu koju ste nedavno učili. Pomirajte čas o tome i učite svog partnera ili igračke. I to je to za danas. Sljedeće nedelje ćemo pričati o filmove, podcaste i neke medije da nauči jezik da bolje razumemo srpski. Onda vidimo se na sljedeće nedelje i čao!
Estará de esperar. <risos>